ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ന്യൂ ബീനിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ബിപിൻ അന്ന കരീന എന്ന നോവലിൻ്റെ ഒന്നാം അധ്യായം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി നോവലിൻ്റെ രണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഓഡിയോ ബുക്ക് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അതുകൂടി കേട്ട ശേഷം ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് വരിക രണ്ട് ഷെർബാഡ്സ്കയ ഭാഗത്തിൽ ഡോക്ടറെത്തി വിശദമായ ഒരു പരിശോധന നടക്കുകയാണ് കിറ്റിയുടെ ആരോഗ്യം വളരെ മോശമായിരിക്കുന്നു വസന്ത വസന്തകാലം തുടങ്ങിയതോടെ സ്ഥിതി കൂടുതൽ ഗുരുതരമായി ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ ഡോക്ടർ തന്നെ വരുത്തിയിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമേ കിറ്റിയെ സുഖപ്പെടുത്താൻ കഴിയൂ എന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം പ്രഭുവുമായി സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജീവിതം കൂടെ കണ്ടിട്ടുള്ളവരെന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കിറ്റിയുടെ രോഗകാരണം നന്നായി അറിയാം ചികിത്സയിലൊന്നും തീരെ വിശ്വാസം തോന്നിയുമില്ല മകളുടെ രോഗവും ചികിത്സയും സംബന്ധിച്ച് ഡോക്ടറുടെ ദീർഘപ്രഭാഷണം കേട്ടപ്പോൾ പമ്പര വിട്ടി എന്നേ അദ്ദേഹം കരുതിയുള്ളൂ ആ വൃദ്ധനോടുള്ള അവജ്ഞ പുറമെ കാട്ടാതിരിക്കാൻ കഷ്ടപ്പെടുകയായിരുന്നു ഡോക്ടർ പ്രഭിയാണ് വീട്ടിലെ കാര്യസ്ഥയും കാര്യവിവരമുള്ളയാളെന്ന് അയാൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു അവരുടെ മുൻപിലാകട്ടെ തൻ്റെ മുത്തുകൾ വിതറുന്നത് എന്ന് വിചാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ അവർ കുടുംബ ഡോക്ടർ മുത്ത് മുറിയിലേക്ക് കടന്നു പ്രഭു മെല്ലെ പിൻവലിഞ്ഞു പ്രഭി ആകെ അസ്വസ്ഥയായിരുന്നു കിറ്റിയോട് താൻ വലിയ അപരാധം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നവർ മനസ്സിലാക്കി പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വകയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ ആഞ്ഞെങ്കിലും ചോദ്യം അവരുടെ തൊണ്ടയിൽ കുടുങ്ങി ഡോക്ടർ എല്ലാ വിവരങ്ങളും വിശദമായി പറയൂ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം കുടുംബ ഡോക്ടറുമായി ആലോചിച്ചിട്ട് രണ്ടുപേർക്കും ഒന്നും തീർത്തു പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ക്ഷയരോഗത്തിൻ്റെ ആരംഭമാണോ എന്നാണ് കാര്യമായ സംശയം വിളർച്ചയുണ്ട് വളരെ വേഗത്തിൽ വികാര വിക്ഷോഭങ്ങൾ കടിപ്പെടുന്നുണ്ട് അനാരോഗ്യത്തിൻ്റെ പിന്നിൽ മാനസികവും ആത്മീയവുമായ കാരണങ്ങളും ഉണ്ടെന്ന് കുടുംബ ഡോക്ടർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു താനത് ഊഹിച്ചിരുന്നു എന്ന മട്ടിലാണ് വിദഗ്ധ ഡോക്ടർ പ്രതികരിച്ചത് ഇപ്പോൾ പരിഹാരമായി ചെയ്യാവുന്നത് പോഷകങ്ങൾ ധാരാളമായി കഴിക്കുക ഞരമ്പുകളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നീ കാര്യങ്ങളാണ് രണ്ടും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പ്രശ്നത്തെ ഇരുവശത്തു നിന്നും ഒരുമിച്ച് ആക്രമിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഒരു വിദേശ യാത്ര നന്നായിരിക്കുമെന്ന് കുടുംബ ഡോക്ടർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു പ്രഭിയുടെ നിർദ്ദേശമാണത് മനസ്സ് നോവിക്കുന്ന ഓർമ്മകളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നത് ഗുണം ചെയ്യും വിദഗ്ധ ഡോക്ടർക്ക് അതിനോട് വലിയ താല്പര്യം തോന്നിയില്ല എങ്കിലും അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചു ഒരു വ്യവസ്ഥയോടെ യാത്രക്കിടയിൽ എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യം വന്നാൽ അന്യനാട്ടിലെ വ്യാജ ഡോക്ടർമാരുടെ സഹായം തേടരുത് തൻ്റെ ഉപദേശപ്രകാരം മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കാവൂ ഡോക്ടർ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കിറ്റി പ്രസന്നത അഭിനയിച്ചു ഈയിടെയായി അവൾക്ക് എപ്പോഴും അഭിനയിക്കേണ്ടി വരുന്നു ഇപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല സുഖമുണ്ടമ്മേ പിന്നെ അമ്മയ്ക്ക് താല്പര്യം അതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് യാത്ര പോകാം വിദേശ യാത്രയായ വിദേശ യാത്രയിൽ ഏറെ താല്പര്യമുള്ളതുപോലെ അവൾ പിന്നെ അതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളെപ്പറ്റി സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഡോക്ടർ പോയ ഉടനെ ഡോളി എത്തി കിറ്റിക്ക് അന്ന് പരിശോധന ഉണ്ടെന്ന് അവൾ അറിഞ്ഞിരുന്നു മാസങ്ങൾ മാത്രം പ്രായമുള്ള ഇളയ കുഞ്ഞിനെയും ഇതിനിടെ അവൾ ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രസവിച്ചിരുന്നു സുഖമില്ലാതിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു കുഞ്ഞിനെയും ഒക്കെ വീട്ടിൽ ഏൽപ്പിച്ചാണ് അവൾ പോന്നിരിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ വിവരങ്ങൾ മുഴുവൻ അതേ പടി പറയാൻ അവർക്കായില്ല കിറ്റി വിദേശത്തേക്ക് പോകുന്നു എന്ന വിവരം ഡോളിയെ ആകെ അസ്വസ്ഥയാക്കി അവളുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്ത് പോവുകയാണ് അവളുടെ ജീവിതമാണെങ്കിൽ അസ്വസ്ഥത കൂടി പോകും ഡോളിയുടെ ജീവിതത്തിലും സ്വസ്ഥത കുറവായിരുന്നു അന്ന അരക്കിട്ടുറപ്പിച്ചു പോയെങ്കിലും സ്റ്റെപ്പാനുമായുള്ള ബന്ധം ഒരു വകയായിരുന്നു സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളും ധാരാളം വലിയ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഭാരങ്ങളും വലുതായിരുന്നു നിറയെ കുട്ടികൾ ആർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ എപ്പോഴും അസുഖവും അപ്പോഴേക്ക് ഡോക്ടർ പോയെന്നറിഞ്ഞ് പ്രഭുവും എത്തി ഡോളിയുടെ ചുംബനം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അയാൾ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ യാത്ര എന്തായി പോകുന്നുണ്ടോ ഞാൻ എന്താണ് വേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയാവും നല്ലത് പ്രഭു പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ അദ്ദേഹം കൂടി വരുന്നതിന് എന്താണെന്നേ നമുക്കും അതായിരിക്കും രസം കിറ്റി പറഞ്ഞു പ്രഭു കിറ്റിയുടെ മുടിയിൽ വീട്ടിൽ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്തു വന്നു നിന്നു അവൾ മുഖ പുലർത്തി അദ്ദേഹത്തെ നോക്കി കഷ്ടപ്പെട്ടൊരു ചിരി വരുത്തി വീട്ടിൽ തന്നെ ഏറ്റവും നന്നായി മനസ്സിലാക്കുന്നത് അദ്ദേഹമാണെന്ന് അവൾ ഓർത്തു ആ നീലക്കണ്ണുകളിലെ നോട്ടം തൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളതെല്ലാം അറിയുന്നു കിറ്റിയെ ആസ്വദിപ്പിക്കാൻ പ്രഭു പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ അവളുടെ ഓർമ്മകളെ
പോകാനിരുന്ന എൻ്റെ പ്രഭു വാതിൽ കരുത്തി തിരിഞ്ഞു നിന്നു നീ ഒരാൾ മാത്രമാണ് ഇതെല്ലാം വരുത്തി വെച്ചത് പിന്നെ വേറെ പറയാനുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് പക്ഷേ അപ്പോഴേക്ക് പ്രഭി കരച്ചിലായി തൻ്റെ കൈകളിൽ അവരുടെ കണ്ണീരണിഞ്ഞ് ചുമ്പനം വെറ്റി വാങ്ങിയ പ്രഭു പിന്നെ ഭാര്യയെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന തിരക്കിലായി പിന്നെ അദ്ദേഹം പുറത്തേക്ക് പോയി ഡോളി ചോദിച്ചു അമ്മേ കഴിഞ്ഞ തവണ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ലെവിൻ കിറ്റിയോട് വിവാഹാഭ്യർത്ഥന നടത്തിയിരുന്നു ലെവിൻ സ്റ്റിവയോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നിട്ട് അവളത് നിരസിച്ചോ കിറ്റി അമ്മയോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ലേ ഇല്ല അവളുടെ രണ്ടു പേരിൽ ആരുടെയും കാര്യം എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവളുടെ അഭിമാനം അതിന് സമ്മതിക്കില്ല പക്ഷേ മറ്റേ ആളെ ചൊല്ലിയാണ് ഈ വിഷമം മുഴുവൻ അതെനിക്കറിയാം അവൾ ലെവിനെ നിരസിച്ചു എന്ന് വയ്ക്കുക എങ്കിൽ അത് മറ്റേയാളെ പ്രതിയെ ചെയ്യും അപ്പോൾ എത്ര വലിയ ചതിയാണ് അയാൾ ചെയ്തത് മകൾക്ക് താൻ വരുത്തി വെച്ച ദുരിതമോർത്ത് പ്രഭു ഉരുകി ആനുജത്തെ ആശ്വസിപ്പിക്കാനായി ഡോളി എഴുന്നേറ്റ് അകത്തേക്ക് പോയി കിറ്റിയുടെ മുറിയിലേക്ക് കടന്നപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം തങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അത് അലങ്കരിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡോളിയുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വാതിലിനടുത്ത് ഒരു കസേരയിൽ മുറിയുടെ മൂലയിലേക്ക് ദൃഷ്ടി ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് കിറ്റി ചേച്ചിയെ കണ്ടിട്ടും അവളുടെ മുഖത്തെ തണുത്തുറഞ്ഞ ഭാഗത്തിന് മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല ഞാൻ മടങ്ങി പോവുകയാണ് കുട്ടികൾക്ക് ചൂടുപനിയായതുകൊണ്ട് നീ പോകുന്നതിന് മുൻപ് തമ്മിൽ കാണാൻ പറ്റിയെന്ന് കേട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അല്പം സംസാരിക്കാം എന്തിനെ പറ്റി നിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ പറ്റി എനിക്ക് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്താ കുട്ടി എനിക്കൊന്നും അറിയില്ലെന്ന് കരുതിയോ ഒന്നും സാരമില്ല മോളെ ഞങ്ങളെല്ലാം ഇത്തരം അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയവരാണ് കിറ്റിയൊന്നും വേണ്ടിയില്ല മുഖത്ത് ആ തറഞ്ഞ നോട്ടം മാത്രം അവനെ ചൊല്ലി നീ ഇത്ര ദുഃഖിക്കാനൊന്നുമില്ല ഡോളി നേരെ കാര്യത്തിലേക്ക് കടന്നു അതങ്ങനെ തന്നെയാണ് എന്തൊരു അവജ്ഞയാണ് അയാൾ എന്നോട് കാട്ടിയത് തകർന്ന ശബ്ദത്തിൽ കിറ്റി പറഞ്ഞു അതേ പറ്റി ഇനി എന്നോടൊന്നും പറയരുത് ആ വിഷയം സംസാരിക്കണ്ട ആര് പറഞ്ഞു നിന്നോടൊക്കെ എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് അയാൾക്ക് നിന്നോട് ഈ സഹതാപമാണ് എനിക്ക് തീരെ സഹിക്കാത്തത് നീ എന്താണ് പറയുന്നത് നിനക്ക് അറിയാമോ എനിക്ക് പുല്ല് വില പോലും തരാത്ത ഒരാളെ ഞാൻ അഗാധമായി സ്നേഹിച്ചിരുന്നെന്ന് അയാളോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് ഞാൻ വീർപ്പ് കൂട്ടുന്നെന്ന് വാത്സല്യം തിങ്ങി നിറഞ്ഞ ഒരു ചേച്ചി ഇങ്ങനെയാണോ സഹതാപം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് കിറ്റി എനിക്കൊരു ദുഃഖവുമില്ല ആരുടെയും സഹതാപവും വേണ്ട എന്നെ സ്നേഹമില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി പാഴാക്കാൻ എനിക്കും ഹൃദയമില്ല അത്രക്കറ്റ അഭിമാനം എനിക്കുണ്ട് അങ്ങനെ വേണമെന്ന് ഞാനും പറയുന്നില്ല കിറ്റിയുടെ കൈ തൻ്റെ കൈകൾ എടുത്തു പിടിച്ച് ഡോളി ചോദിച്ചു ലെവിൻ നിന്നോട് സംസാരിച്ചിരുന്നു ലെവിനെ പറ്റിയുള്ള പരാമർശം കിറ്റിയിൽ അവശേഷിച്ചിരുന്ന നിയന്ത്രണം കൂടി ഇല്ലാതാക്കി എന്തിനാണ് ലെവിനെ കൂടി വെറുതെ വലിച്ചെടുക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരിക്കൽ കൂടി ആവർത്തിക്കാം എനിക്ക് കുറച്ച് അഭിമാനമൊക്കെ ഉണ്ട് നീ ചെയ്യുന്ന മാത്രം ഒരിക്കൽ വഞ്ചിച്ച ആൾ താഴത്തേക്ക് ഞാൻ തിരികെ പോകില്ല മറ്റൊരുത്തെ സ്നേഹിച്ച ആൾ താഴത്തേക്ക് നിനക്ക് പറ്റുമായിരിക്കും എനിക്കത് കഴിയില്ല ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഓടിപ്പോകാൻ ആഞ്ഞ അവൾ തല താഴ്ത്തി വിഷാദത്തോടെ ഇരിക്കുന്ന ഡോളിയെ കണ്ട് അവിടെ തന്നെ കുത്തിയിരുന്ന് തൂവാലയ്ക്കുള്ളിൽ മുഖമൊളിപ്പിച്ചു എപ്പോഴും കൂടെ കൊണ്ടു നടന്നിരുന്ന അപമാന ഭാരം ആനുജത്തിയുടെ തന്നെ വായിൽ നിന്ന് വന്ന കുത്തുവാക്കൾ കൊണ്ട് ഒന്നുകൂടി കനം കൂടിയെന്ന് ഡോളിക്ക് തോന്നി കിറ്റി ഇത്ര ക്രൂരത കാട്ടുമെന്ന് അവൾക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കൂടി കഴിഞ്ഞില്ല അവളോട് വല്ലാത്ത ദേഷ്യം തോന്നി അവൾ തല താഴ്ത്തിയിരുന്നു പാവാട ഉരയുന്ന ശബ്ദം ഹൃദയം തകർന്ന ഏകരുടികൾ അടുത്തു വരുന്നു രണ്ട് കൈകൾ അവളുടെ കഴുത്തിൽ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു കണ്ണീരടിഞ്ഞ മുഖം ഡോളിയുടെ ഉടുപ്പിനുള്ളിൽ പൂഴ്ത്തി കിറ്റി മുട്ടുകുത്തി നിന്നു എല്ലാ മുറിവുകളും ഉണക്കുന്ന എണ്ണയായി അവർക്കിടയിൽ കണ്ണീരൊഴി ഇരുവരുടെയും മുറിവുകൾ അവർ പരസ്പരം മറക്കി കിറ്റി ലെവിൻ്റെ അഭ്യർത്ഥന നിരസിച്ചതും ബ്രോൺസ്കി അവളെ വഞ്ചിച്ചതും ബ്രോൺസ്കിയോടുള്ള അവളുടെ വെറുപ്പും ലെവിനെ പൂർണ്ണ മനസ്സോടെ സ്നേഹിക്കാനുള്ള സന്നദ്ധതയും എല്ലാം ഡോളി മനസ്സിലാക്കി കിറ്റി ഒരു വാക്ക് പോലും പറയാതെ തന്നെ ഡോളിയുടെ വീട്ടിൽ കുട്ടികളോടൊപ്പം മാത്രമേ തനിക്ക് ഇത്രയെങ്കിലും സന്തോഷം കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അവൾ ചേച്ചിയോടൊപ്പം പോയി അവൾക്ക് മുൻപ് ചൂടുപനി വന്നിട്ടുള്ളതിനാൽ ഇനി വരുമെന്ന് പേടിക്കാനില്ല ആറ് കുട്ടികളെയും പനി തീരും വരെ പരിചരിച്ച് അവൾ അവിടെ തന്നെ കൂടി നോമ്പ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ അവർ വിദേശ വിദേശത്തേക്ക് യാത്ര പോയി പീറ്റേഴ്സ്ബർഗിലെ ഉന്നത സമൂഹത്തിന് ഏതാണ്ട് ഒരേ സ്വഭാവമാണെങ്കിലും മൂന്ന് ഉപവിഭാഗങ്ങൾ കാണാമായിരുന്നു എങ്കിലും അവിടെ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരെയും അറിയാം ഒന്ന് അവളുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരടങ്ങുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥ
അയാൾ ഓടിയെത്തി തൻ്റെ സ്നേഹത്തെപ്പറ്റി ബാ തോരാതെ സംസാരിച്ചു അന്ന് അയാളെ ഒരു തരത്തിലും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചില്ല എങ്കിലും ട്രെയിനിൽ വെച്ച് ആദ്യമായി അയാളെ കണ്ടപ്പോൾ തോന്നിയ പോലെ സിരകളിലെ ത്രസിപ്പ് അവൾ അറിഞ്ഞു തിയേറ്ററിൽ ഒരു പ്രശസ്ത ഗായകന്റെ പ്രകടനം നടക്കുന്നു ബെറ്റ്സിയെ കണ്ട് ബ്രോൺസ്കി അവരുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു നീ എന്താ വിരുന്നിന് വരാതിരുന്നത് അവർ ചോദിച്ചു പിന്നെ മറ്റാർക്കും കേൾക്കാനാവാത്ത വിധം സ്വകാര്യമായി പറഞ്ഞു അവളും ഇല്ലായിരുന്നു ഏതായാലും ഓപ്പറ കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് വാ ഞാൻ പരിഹാസനാവുകയാണോ എന്നാണ് എൻ്റെ സംശയം അങ്ങനെ പറഞ്ഞെങ്കിലും താൻ ബെറ്റ്സി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പരിഷ്കാരികളിൽ ആരുടെയും മുന്നിൽ പരിഹാസനാവുകയില്ലെന്ന് ബ്രോൺസ്കിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു കൊച്ചു സുന്ദരികളുടെ പുറകെ നടന്ന് പരാജയപ്പെടുന്നവരോട് അവർക്ക് പരിഹാസം ഉണ്ടാകും പക്ഷേ വിവാഹിതയായ ഒരുവളെ അവിഹിത ബന്ധത്തിലേക്ക് വീഴ്ചയെടുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളെ ആ സമൂഹം മഹത്തരമായേ കാണും ആ അറിവ് നൽകിയ പ്രൗഢമായ ഒരു പുഞ്ചിരി അയാളുടെ മുഖത്തുണ്ടായിരുന്നു വിരുന്നിന് വരാതിരുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഞാനൽപ്പം തിരക്കിലായിരുന്നു അതൊരു കഥയാണ് എന്തായിരുന്നു എൻ്റെ ജോലി എന്ന് പറയാമോ എത്ര മോഹങ്ങൾ കൊണ്ടും പറയാൻ കഴിയില്ല ഭാര്യയെ ആക്ഷേപിച്ച ഒരുവനുമായി ഭർത്താവ് ഭയങ്കര ചണ്ട രണ്ടുപേരെയും രമ്യതപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു ഞാൻ എന്നിട്ട് വിജയിച്ചോ ഉം കുറെയൊക്കെ സമാധാനമുണ്ടാക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ സ്വർഗരാജ്യം അവരുടേതാകുന്നു ആരോ പറഞ്ഞു കേട്ട ഒരു വാചകം ഓർത്തെടുത്തുകൊണ്ട് ബെറ്റ്സി പറഞ്ഞു ബെറ്റ്സി തിരികെ വീട്ടിലെത്തി വസ്ത്രം മാറിയതേ ഉള്ളൂ അപ്പോഴേക്ക് വിരുന്നുകാരുടെ പ്രവാഹമായി വന്നവർ വന്നവർ ഓരോരോ വർത്തമാനങ്ങളിൽ മുഴുകി ഓപ്പറയിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ ബെറ്റ്സിയുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ ഇഷ്ടവിനോദമായ കൊത്തുവേലകൾ ചുറ്റുമുള്ളവരെ പറ്റി പരദൂഷണങ്ങൾ സംഭാഷണം കരേനിൻ ദമ്പതികളെ പറ്റിയായി മോസ്കോയിൽ പോയി വന്നതിൽ പിന്നെ അന്ന ആകെ മാറിപ്പോയി അവളുടെ കൂട്ടുകാരി വന്നു അവിടെ നിന്ന് മറങ്ങിയപ്പോൾ അലക്സി ബ്രോൺസ്കിയുടെ നിഴലും കൂടെ കൊണ്ട് പോകുന്നു എന്നതാണ് അവളുടെ മാറ്റം അംബാസഡറുടെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു അതിനെന്താ ക്രിമ്മിൻ്റെ ഏതോ ഒരു കഥയിലുണ്ട് നിഴൽ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരുവൻ എന്തിനോ ഉള്ള ശിക്ഷയായിരുന്നു അത് അതങ്ങനെ അതെങ്ങനെയാണ് ശിക്ഷയാവുന്നത് എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് ഒരു സ്ത്രീ ഒരു പക്ഷേ നിഴൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നതിൽ ദുഃഖിച്ചേക്കാം പക്ഷേ നിഴലുള്ള സ്ത്രീകൾ പൊതുവെ ദുരന്തങ്ങളിലേ ചെന്നെത്താറുള്ളൂ അന്നയുടെ കൂട്ടുകാരി പറഞ്ഞു നിന്നെ കാക്ക് നശിച്ചു പോട്ടെ മതാ മയാക്കി പറഞ്ഞു അന്ന വളരെ നല്ല സ്ത്രീയാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ ഭർത്താവിനെ ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ല പക്ഷെ അവളെ വളരെ ഇഷ്ടമാണ് അതെന്താ അവരുടെ ഭർത്താവിനെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് അദ്ദേഹം വളരെ നല്ല മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹത്തെ പോലെ പ്രഗത്ഭനായ രാഷ്ട്ര തന്ത്രജ്ഞൻ യൂറോപ്പിൽ തന്നെ ഇല്ലെന്നാണ് എൻ്റെ ഭർത്താവ് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഭർത്താവും അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഞാനത് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഭർത്താക്കന്മാർ വ്യാഖ്യാനിച്ചു തരായിരുന്ന തന്നെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങളെ അവ ആയിരിക്കുന്ന പോലെ കാണാൻ കഴിയും എനിക്കറിയാവുന്നിടത്തോളം അലക്സി അലക്സാണ്ട്രോവിച്ച് ഒരു വിദ്യയാണ് അയാൾ ഒരു മഹാനാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന കാലത്ത് അയാളുടെ മഹത്വം കാണാൻ ഞാൻ ഏറെ ശ്രമിച്ചു കാണാൻ വരാത്ത അയാളുടെ കാണാൻ വരാത്തത് എൻ്റെ വിവരക്കേട് കൊണ്ടാണെന്ന് ധരിച്ചു എന്തായാലും അന്നയെ നിങ്ങൾക്ക് മുൻപിൽ എറിഞ്ഞു തരാൻ ഞാനില്ല അവൾ വിളിക്കുകയാണ് നല്ലവളുമാണ് കാണുന്നവരെല്ലാം അവളെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും നിഴല് പോലെ പിന്നാലെ കൂടുകയും ചെയ്യുന്നതിന് അവൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതിന് ഞാൻ അവളെ കുറ്റം പറഞ്ഞില്ല അന്നയുടെ സുഹൃത്ത് സ്വയം ന്യായീകരിച്ചു നമ്മുടെ പുറകെ നിഴല് പോലെ ആരും നടക്കുന്നില്ലെന്ന് വിചാരിച്ച് നമുക്ക് അവളെ കുറ്റം പറയാൻ എന്ത് അവകാശമാണുള്ളത് ആരെ പറ്റിയാ പരദൂഷണം വെച്ച് ഇടപെട്ടു കരേനിയൻ കുടുംബത്തെ പറ്റി അലക്സി അലക്സാണ്ട്രോവിച്ചിന്റെ ബാക് ചിത്രം വരികയായിരുന്നു മയാക്കിയ അംബാസഡറുടെ ഭാര്യ ഒരു ചിരിയോടെ പറഞ്ഞു ആ എത്തിയോ ബെറ്റ്സി വാതിൽ കടന്നു വരുന്ന ബ്രോൺസ്കിയുടെ നേരെ തിരിഞ്ഞു അവിടെ കൂടിയിരുന്നവരെ ബ്രോൺസ്കി നന്നായി അറിയുമെന്ന് മാത്രമല്ല നിത്യവും കാണുന്നവരുമായിരുന്നു ചില പരിചയത്വം നൽകിയ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ അയാളൊരു ഫ്രഞ്ച് നടിയെ പറ്റി എന്തോ പറയാനൊരുങ്ങിയപ്പോൾ അംബാസഡറുടെ ഭാര്യ കളി പറഞ്ഞു കോ ആ ഭീകര കഥ വേണ്ടേ വേണ്ട ആരോ നടന്നു വരുന്നതിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടു അത് അന്നയാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ബെറ്റ്സി ബ്രോൺസ്കിയെ നോക്കി അയാളുടെ കണ്ണുകളിൽ തിളക്കം ഉയർന്ന ശിരസും ഉറച്ച നോട്ടവും അനായാസമായ നടത്തവുമായി അന്ന കടന്നു വന്നു ആതിഥേയയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് അവർക്ക് കൈകൊടുത്ത ശേഷം ബ്രോൺസ്കിയെ നോക്കി പുഞ്ചിരിച്ചു ബ്രോൺസ്കി തല കുനിച്ചു വണങ്ങിയ ശേഷം കസേര നീക്കിയിട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ അവിടെ നടന്ന ചർച്ച പ്രേമത്തെയും വിവാഹത്തെയും കുറിച്ചായിരുന്നു പ്രേമവും പഴഞ്ചൻ സങ്കല്പങ്ങൾ എൻ്റെ നോട്ടത്തിൽ വിവേകപൂർണമായ വിവാഹങ്ങളെ സന്തോഷകരമാകൂ അംബാസഡറുടെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു പക്ഷെ അത്തരം വ
അന്നയ്ക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞു നിനക്കെന്ന് തോന്നുന്നു കൈകളിൽ നിന്ന് ഊരിയ ഗ്ലാസിൽ കസർത്തുകൾ കാണിച്ചുകൊണ്ട് അന്ന പറഞ്ഞു എത്ര മനുഷ്യരുണ്ടോ അത്രയും മനസ്സുകളുണ്ട് അത്ര തരം ഹൃദയങ്ങളും അത്ര തന്നെ തരത്തിൽ പ്രേമവും ഉണ്ടാകും അന്ന എന്ത് പറയുന്നു എന്നറിയാൻ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന ബ്രോൺസ്കി വലിയൊരു അപകടം കഴിഞ്ഞു കിട്ടിയാൽ എന്നവണ്ണം വിശ്വസിച്ചു അന്ന അയാൾക്ക് നേരെ തിരിഞ്ഞു മോസ്കോയിൽ നിന്ന് കത്തുണ്ടായിരുന്നു കിട്ടിക്ക് സുഖമില്ലെന്ന് ബെറ്റ്സിയുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് ഒരു കപ്പ് ചായ എടുത്ത് അന്ന ഒരിടത്ത് മാറിയിരുന്നു ബ്രോൺസ്കി അടുത്തിരുന്നു ബഹുമാന്യമായ പെരുമാറ്റം എന്താണെന്ന് ഭൂരിഭാഗം ആണുങ്ങൾക്കും അറിയില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു മിക്കപ്പോഴും അവർ അതേ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കുന്നതെങ്കിലും കുറെ നാളായി ഞാനിത് പറയണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അന്ന പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ എനിക്ക് പിടിയിടുന്നില്ല ബ്രോൺസ്കി പറഞ്ഞു അന്ന കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് സോഫയിലേക്ക് ചൂണ്ടി ബ്രോൺസ്കി അവിടെ ഇരുന്നു പറയണമെന്ന് വിചാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ചു നാളായി നിങ്ങൾ വളരെ മോശമാണ് പെരുമാറിയത് എൻ്റെ പെരുമാറ്റം മോശമായി പോയെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലെന്നാണ് കരുതിയത് പക്ഷെ അത് ആരുമൂലമായിരുന്നു എന്തിനാണ് എന്നോടത് പറയുന്നത് തീക്ഷണമാണ് നോക്കിക്കൊണ്ട് അന്നെ ചോദിച്ചു എന്തിനാണെന്ന് നിനക്കറിയാമല്ലോ അവളുടെ നോട്ടം നേരിട്ടുകൊണ്ട് ദൃഷ്ടി താഴെത്താതെ തൻ്റെ ഇടത്തോടെ ഉള്ളിൽ നിറയെ സന്തോഷത്തോടെ അയാൾ പറഞ്ഞു അയാൾക്കല്ല അവൾക്കായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ആശങ്ക നിങ്ങൾ ഹൃദയ ശൂന്യനാണെന്നതിന് തെളിവാണത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് സ്നേഹത്തിൽ നിന്നല്ല അത് തെറ്റാണ് സ്നേഹം ആ വൃത്തിയായിട്ട് വാക്ക് ഉച്ചരിക്കരുതെന്ന് ഞാൻ വിളിക്കിട്ടുള്ളതല്ലേ വിലക്ക് എന്ന വാക്ക് തന്നെ ആ മനുഷ്യന് മേൽ താൻ ഭാവിക്കുന്ന അവകാശത്തിന് തെളിവാണെന്ന് അന്നെ ഓർമ്മിച്ചു അങ്ങനെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ അയാൾക്കും അവകാശം കൊടുക്കുകയാണ് അയാളുടെ കണ്ണുകളിൽ തീക്ഷ്ണതയോടെ നോക്കിക്കൊണ്ട് അന്നെ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നത് ഇതിവിടെ അവസാനിക്കാമെന്ന് പറയാൻ ഇന്ന് വരെ ഞാൻ ആരുടെയും മുന്നിൽ വിളറിയിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ കുറ്റബോധം നിറയ്ക്കുന്നു അവളുടെ മുഖത്ത് അപ്പോൾ നിറഞ്ഞ ആത്മീയ ചൈതന്യം അയാളെ ഭ്രമിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞു ഞാൻ എന്ത് വേണമെന്നാണ് മോസ്കോയിൽ പോയി കിറ്റിയോട് മാപ്പ് ചോദിക്കണം യഥാർത്ഥത്തിൽ നീ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ ഉള്ളിലുള്ളതല്ല അവൾ സ്വയം പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ച് വെച്ചതാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്ന് അയാൾക്ക് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾ പറയും പോലെ എന്നോട് സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യണം എൻ്റെ മനസ്സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി അയാളുടെ മുഖത്ത് പ്രകാശം പറഞ്ഞു നീയാണ് എൻ്റെ ജീവനും സർവവുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ലേ പക്ഷേ സമാധാനം എന്തെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ നിനക്ക് നൽകും ഇനിമേൽ എനിക്കോ നിനക്കോ സമാധാനം ഉണ്ടാകുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല നിരാശയും ദുരിതവും മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ വലിയ സൗഭാഗ്യം അതുണ്ടാകാതെ വരുമോ ചുണ്ടുകളിൽ ഒതുക്കി മന്ത്രിച്ച ആ വാക്കുകൾ പക്ഷേ അവളുടെ ചെവികളിലെത്തി അന്തമില്ലാത്ത നിരാശയുടെ എന്ന് കരുതിയ നിമിഷത്തിൽ അനുഗ്രഹമായത് വന്നെത്തി അവൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു അത് സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനിമേൽ എന്നോട് ഇത്തരത്തിൽ സംസാരിക്കരുത് നമുക്ക് നല്ല സുഹൃത്തുക്കളായിരിക്കാം അവൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഒരിക്കലും സുഹൃത്തുക്കളായിരിക്കില്ല നിനക്കും അത് നല്ലതുപോലെ അറിയാം ഒന്നുകിൽ ഏറ്റവും സന്തുഷ്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ദുഃഖിതർ ഏത് വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നീയാണ് അന്ന എന്തോ പറയാൻ അഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾ തുടർന്നു ഒന്നേ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ പ്രതീക്ഷിക്കാനുള്ള അവകാശം ഈ വേദന അനുഭവിക്കാനുള്ള അവകാശം അതുകൂടി സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ കൽപ്പിച്ചാൽ മതി ഞാൻ എവിടെയെങ്കിലും പോയിക്കൊള്ളാം കാണാൻ ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ ഇനി ഒരിക്കലും മുന്നിൽ വരില്ല ഇതാ നിന്റെ ഭർത്താവ് വന്നിരിക്കുന്നു ആ നിമിഷം അലക്സി അലക്സാൻഡ്രോവിച്ച് ശാന്തവും അരോചകവുമായ പതിവ് ചുവടുകളോടെ കടന്നു വന്നു അന്നയെയും ബ്രോൺസ്കിയെയും ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് ആദിത്യയുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് ഒരു കപ്പ് ചായ എടുത്ത് പതിവ് പോലെ ഉച്ചത്തിൽ ആരെയോ കലയാക്കാൻ തുടങ്ങി പരിഹാസം കേട്ടുമടുത്ത ബെറ്റ്സി പ്രപ്പി ഗൗരവമുള്ള ഒരു ചർച്ചയിലേക്ക് വിഷയം മാറ്റിവിട്ടു അലക്സി അലക്സാൻഡ്രോവിച്ച് ചർച്ചയിൽ മുഴുകി അന്നയും ബ്രോൺസ്കിയും അവരുടെ കൊച്ചു മേശയ്ക്കരികിൽ തന്നെയായിരുന്നു ഇതൊരു നാണം കേട്ട ഇടപാടാണല്ലോ അന്ന ബ്രോൺസ്കി അലക്സാൻഡ്രോവിച്ച് എന്നിവരെ മാറി മാറി നോക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു സ്ത്രീ പറഞ്ഞു ഞാൻ അപ്പോഴേ പറഞ്ഞില്ലേ അന്നയുടെ കൂട്ടുകാരി പറഞ്ഞു മുറിയിലുള്ള എല്ലാവരും മയാക്കിയും ബെറ്റ്സിയും പോലും അത് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു അലക്സാ അലക്സി അലക്സാൻഡ്രോവിച്ച് മാത്രമായിരുന്നു അത് ശ്രദ്ധിക്കാതിരുന്നത് എല്ലാവരുടെയും പ്രതികരണം മോശമാകുന്നത് അറിഞ്ഞ ബെറ്റ്സി എഴുന്നേറ്റ് അന്നയുടെ അടുത്ത് ചെന്നു നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ഭാഷാ ചാതുര്യവും സ്പഷ്ടതയും അതിശയകരമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞാൽ അതീന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ പോലും എനിക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാകും അത് 
നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നതിനും ഒക്കെ അപ്പുറമാണ് എനിക്കത് അതുകൊണ്ടാണ് ആ വാക്ക് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് പെടാത്തത് അയാളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി അവൾ യാത്ര പറഞ്ഞു വണ്ടിയിൽ കയറും മുൻപ് അയാൾക്ക് കൈ കൊടുത്തു അവളുടെ കരസ്പർശത്തിൽ അയാൾക്ക് തീ പിടിച്ചതുപോലെ തോന്നി തൻ്റെ കൈപ്പത്തിയിൽ അവളുടെ കരം സ്പർശിച്ച ഭാഗത്ത് അയാൾ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് നേടിയതിലേറെ ഇന്നൊരു ദിവസം കൊണ്ട് നേടിയതിൻ്റെ സന്തോഷത്തോടെ അയാൾ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി അന്നിയും ബ്രോഡ്സ്കിയും ഒരിടത്ത് മാറിയിരുന്ന് ഏതോ ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ച് അലക്സി അലക്സാണ്ട്രോവിച്ചിന് അസ്വാഭാവികമായി ഒന്നും തോന്നിയില്ല എന്നാൽ അവിടെ കൂടിയിരുന്ന ബാക്കി എല്ലാവരും അങ്ങനെ കരുതിയതിനാൽ അവളോട് അതേക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കണമെന്ന് അയാൾ നിശ്ചയിച്ചു വീട്ടിലെത്തി പതിവ് പോലെ കുറെ സമയം വായിച്ചു ഒരു മണിയോടെ കിടക്കാൻ ഒരുങ്ങിയപ്പോഴും അന്ന വന്നിട്ടില്ല കക്ഷത്തിൽ ഒരു പുസ്തകവുമായി അയാൾ മുകളിലേക്ക് പോയി എന്നാൽ പതിവ് പോലെ ഔദ്യോഗിക വിചാരങ്ങളിൽ മനസ്സുറയ്ക്കുന്നില്ല കൈ പുറകിൽ കെട്ടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്നു ഭാര്യയോട് അതേക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കണമെന്ന് നിശ്ചയിച്ചപ്പോൾ വളരെ നിസ്സാര കാര്യമാണെന്നാണ് തോന്നിയത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അത് കനപ്പെട്ട ഏതോ സംഗതിയായി പിടികൊടുക്കാതിരിക്കുന്നു ഇക്കാലം അത്രയും ഔദ്യോഗിക കാര്യങ്ങളിൽ മനസ്സർപ്പിച്ചാണ് അയാൾ ജീവിച്ചിരുന്നത് ജീവിത സമസ്യകളെ പറ്റി ഏറെ ചിന്തിക്കേണ്ടി വരും എന്നാൽ ജീവിതത്തെ നേരിട്ട് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുമ്പോഴൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോഴിതാ വലിയൊരു മലയിടുക്കിലെ പാലം കടത്തുന്ന ഒരുവൻ പാതി വഴിയിൽ പാലം തകർന്നത് കാണും പോലെ താഴെ അഗാധമായ പൊക്ക തൻ്റെ ഭാര്യ മറ്റൊരുവനെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്ന വസ്തുത അയാളെ ഭീഷണമായി നോക്കി അയാളുടെ ഉള്ളിൽ നിരന്തരമായ സംവാദങ്ങൾ നടന്നു ഇത് അവസാനിപ്പിക്കണം പക്ഷെ അതിനു മാത്രം എന്താണ് ഉണ്ടായത് അവർ കുറച്ച് അവർ കുറച്ചേറെ നേരം സംസാരിച്ചു എന്നല്ലാതെ മറ്റെന്താണുള്ളത് പൊതുസമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ ആരോടും എത്ര വേണമെങ്കിലും സംസാരിക്കേണ്ടതല്ലേ എങ്കിലും ഇതിനൊരവസാനം വേണം സ്വന്തം ഭാര്യയെ അവിശ്വസിക്കുക എന്നാൽ അവളെയും തന്നെ തന്നെയും അപമാനിക്കുകയല്ലേ അവളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് കൂടി ചിന്തിച്ചു നോക്കണ്ടേ ഇങ്ങനെ ഒടുവിൽ പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഔദ്യോഗിക റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ രൂപം കൈക്കൊണ്ടു ഒന്നാമതായി സമൂഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട വിലയും പാലിക്കേണ്ട മാന്യതകളും രണ്ടാമത് വിവാഹത്തിൻ്റെ മതപരമായ പ്രാധാന്യം മൂന്നാമത് തങ്ങളുടെ മകന് ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന വൈകാരിക ദുരന്തം നാലാമത് അവൾക്ക് തന്നെ ഉണ്ടാകാവുന്ന അസ്വസ്ഥതകൾ പുറത്തിൽ വണ്ടി വന്നു വന്നു അന്ന കയറി വരുന്നതിൽക്ക് കാൽപ്പെരുമാറ്റം കൊണ്ട് അയാൾ അറിഞ്ഞു പ്രഭാഷണം മനസ്സിൽ തയ്യാറാക്കിയിരുന്നെങ്കിലും അതിനുണ്ടാകാവുന്ന പ്രതികരണം അയാളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു തല തൂക്കിയിട്ട് ശിരോവസ്ത്രത്തിൻ്റെ വിളുമ്പിൽ വിരലൊടിച്ചുകൊണ്ടാണ് അന്ന വന്നത് അവളുടെ മുഖം പ്രകാശമാനമായിരുന്നു പക്ഷെ അത് വർണ്ണോച്ചലമായ പ്രകാശമായിരുന്നില്ല പാതിരാത്രിയുടെ ഇടത്തിൽ തീ പിടുത്തത്തിൻ്റെ ഭീതിതമായ ജ്വാലകൾ പോയായിരുന്നു ഭർത്താവിനെ കണ്ടപ്പോൾ അവൾ തലയുയർത്തി ചിരിച്ചു ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എണീറ്റുള്ള പോലെ അലക്സി ഇനിയും ഉറങ്ങിയില്ലേ വല്ലതും അയ്യലോ വാതിൽ കടന്ന് മുറിയിലേക്ക് ഇറക്കുന്നതിനിടെ അവൾ പറഞ്ഞു അന്ന എനിക്ക് എന്നോടൊപ്പം സംസാരിക്കാനുണ്ട് എന്നോടും ഡ്രസ്സിംഗ് റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന് അയാളെ നോക്കിക്കൊണ്ട് അവൾ ചോദിച്ചു എന്താണത് എന്ത് പറ്റി അത്യാവശ്യമാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ പറയാം അവൾ ഒരിടത്തിരുന്നു പക്ഷെ നേരം വൈകിയതുകൊണ്ട് വേഗം കിടക്കുകയാണ് നല്ലത് എത്ര സ്വാഭാവികമായി കള്ളത്തരത്തിൻ്റെ കൂട് കെട്ടാൻ താൻ പഠിച്ചു വന്ന് അന്ന ഓർത്തു നീ കുറച്ചുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാനും എന്ത് കാര്യം അവളുടെ ഭർത്താവിനെ പോലെ അത്രമേൽ അടുത്തറിയുന്നവർക്കല്ലാതെ അവളുടെ ശബ്ദത്തിലോ പെരുമാറ്റത്തിലോ അസ്വാഭികമായി അവളുടെ ശബ്ദത്തിലോ പെരുമാറ്റത്തിലോ അസ്വാഭാവികമായി ഒന്നും തോന്നിയില്ല പക്ഷെ അലക്സിക്കത് മനസ്സിലായി അയാൾ കിടക്കാൻ അഞ്ച് മിനിറ്റ് വൈകിയാൽ കാരണം തിരക്കുന്ന ഓരോ സന്തോഷവും സങ്കടവും അയാളോട് പങ്കുവെക്കുന്ന അവൾ തൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ അലട്ടലുകൾ തിരിച്ചറിയുന്നതേ ഇല്ല എന്ന് അവളുടെ കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നോട് പറയുന്നേ ഇല്ല എന്നത് പ്രധാനം തന്നെയായിരുന്നു ഇതുവരെ തൻ്റെ മുന്നിൽ മലർക്കെ തുറന്നു കിടന്നിരുന്ന അവളുടെ ആത്മാവിൻ്റെ ഉള്ളറകൾ കൊട്ടിയറക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അത് അവളെ ഒട്ടും അലട്ടുന്നേ ഇല്ല എന്നതാണ് കൂടുതൽ വേദനാകരം ഇനിമേൽ അത് അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നവൾ പറയുന്നത് പോലെ തോന്നി അയാൾക്ക് യാത്ര കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങിയെത്തിയപ്പോൾ സ്വന്തം വീട് പൂട്ടിക്കിടക്കുന്നത് കണ്ട അവസ്ഥ താക്കോൽ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും കണ്ടുകിട്ടുമെന്ന് അയാൾ ആശ്വസിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ചിന്താശൂന്യവും അശ്രദ്ധവുമായ പെരുമാറ്റം കൊണ്ട് നീ സമൂഹത്തിൻ്റെ വിമർശനം വിളിച്ചു വരുത്തും ഇന്ന് തന്നെ ബ്രോൺസ്കിയുമായുള്ള നിന്റെ പ്രസരിപ്പും വർത്തമാനവും സംസാര വിഷയമായിരുന്നു നിങ്ങളെപ്പോഴും ഇങ്ങനെയാണ് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ചടഞ്ഞു കൂടിയിരിക്കുന്നത് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല ചിലപ്പോൾ